Türkiye'nin sorununu bunlar çözemezler. Bunların Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasiteleri yok. Bunlar kontrolü kaybetmiş vaziyetteler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eski kalkınma planlarından, eski programlardan cümleleri kopyalamışlar, alt alta yazmışlar ve biz ekonomiyi böyle düzelteceğiz ya. Yani. Öyle düzelmez ekonomi. Ama haklı olarak vatandaş bize sorabilir. Ey Kılıçdaroğlu sen böyle diyorsun ama peki Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Neleri yapacaksın? Neleri düşünüyorsun diye. Hatta bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Bırak Erdoğan'ı kardeşim sen ne yapacağını anlat diyorlar. Şimdi onu anlatacağım. Türkiye bu ekonomik buhrandan nasıl çıkar? Türkiye selamete nasıl kavuşur onu anlatacağım. Bir, kamuda istihdama biz iktidar olduğumuzda kamuda istihdama derhal, kamuda israfa derhal son vereceğiz ve bu konuyu halka taahhüt edeceğiz. Hangi konularda israfa son vereceğimizi tek tek açıklayacağız. Bir, onları da açıklayayım. Bakanlıklar ve pek çok kamu kuruluşu, bazı bakanlıklar ve kamu kuruluşları kiralık binalarda oturuyorlar. Bir sürü devlet binası da boş bekliyor. Niye kira ödüyoruz? Hangi gerekçeyle kira ödüyoruz? Yandaşlar kazansın diye mi kira ödüyoruz? Fakir fukaranın vergisini yandaşlara tahsis etmek için mi kira ödüyorsun? Bütün bakanlıklar ve kamu kuruluşları kendi binalarında oturacak. Bitireceğiz. Araba saltanatına son vereceğiz. Açık ve ne söylüyorum. Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil. Üç değil. Ne yapıyorsunuz siz ya? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor. Bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz onu. Üç. Döviz garantili işler ivedilik de Türk lirasına çevrilecek. Açık ve net. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak. Zorla kamyon şoförlerini paralı yoldan, pahalı yoldan gönderiyorlar. Sonra da dönüp diyorlar ki ya bu ürünler niye bu kadar pahalı? E sen yolu pahalı yapmışsın üstelik dövizle. Bunu kaldıracağız, Türk lirasına çevireceğiz. Yolsuzlukların üzerine kararlıkla gideceğiz. Tüy bitmemiş yetimin hakkını kim yediyse hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmesin. Kamu ihalelerini, bütün kamu ihalelerini canlı yayınlayacağız. Bizim belediyelerin yaptığı gibi. Canlı yayınlayacağız kardeşim. İhaleyi kimler girdi, kimler kazandı herkes bunu bilecek. Yani 100 liralık işi 1000 liraya yaptırmayacağız. İsrafın ve yolsuzluğun kaynağı olan kamu ihale kanununu değiştireceğiz. Çağdaş ülkeler hangi standartları getirmişlerse aynı standartları getireceğiz. Kamu ihale kurumunu mevzuatında tam 186 kez değişiklik yaptılar. 186 kez. Niçin? Hangi ihaleyi kime vereceğim? Adam belli ona bir ihale vereceksiniz. Kamu ihale kanunu devlet soymanın en önemli aracı haline geldi. Devleti soymanın en önemli aracı haline geldi. Bunu değiştireceğiz. Vatandaşı iliğine kadar sömüren kamu özel işletmeleri var. İliğine kadar sömüren. Bunların tamamını kamulaştıracağız. Tamamını. Maliyeti çıkaracağız. Makul bir kâr vereceğiz. Al kardeşim paranı bunlar devletin olacak. Vatandaşım diyecek ki ya bu kadar olur mu? Hemen kamulaştıracaksınız. Evet kamulaştıracağız. Niçin? Örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. Yapım ve işletme maliyeti 85 milyon 304 bin 878 lira olan bir havaalanı. Kütahya Havaalanı. Bir daha söyleyeyim. 85 milyon küsuratları sayın. 85 milyon yapım ve imalat maliyeti. 2044 yılına kadar bu havaalanını yapan şirkete 208 milyon 131 bin 
332 avro para ödeyeceğiz. 85 milyona yapmış. 208 milyon ödeyeceğiz. Kimin sırtında? Tüy bitmemiş yetinin sırtında. Bunun adı nedir? Bunun adı yasal soygundur. Yasal soyguna Cumhuriyet Halk Partisi göz yumar mı? Asla yumaz çünkü yumarsak kendimizi inkar etmiş oluruz. Başka bir şey. 600 milletvekili. Ne yapıyor 600 milletvekili? 450 neyinize yetmiyor? Milletvekili sayısını da düşüreceğiz. İsrafsa eğer israf varsa bir yerde hepsini dikkate alacağız kardeşim. Kimse kusura bakmasın. 600 milletvekili. Ne yapıyor 600 milletvekili? 600'ün yarısı el kaldırıp indirmekle meşgul. El kaldırıp indiren adamlara ben dünyanın parasını fakir fukaranın sırtından mı ödeyeceğim? Ödemeyeceğim. Saraylardaki şatafata son vereceğiz. Lükse son vereceğiz. Devleti yöneten adam kendisi ve ailesiyle örnek olacak topluma. 50 bin avroluk çantayla gezerseniz devlete güven vermezsiniz. Devlet de size güvenmez. Bu birinci maddemiz arkadaşlar. İsrafı bitireceğiz. İkinci madde. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Demokrasi istiyorsak, yatırım yapacaksa bir iş adamı, herkesin can ve mal güvenliği olacak. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını kesinlikle sağlayacağız. Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edemeyecek. Böyle rezalet olur mu ya? Partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ediyor. Sonra diyor ki bu hakim tarafsız. E andı, and, andığımızda gördük ne olduğunu. Hakim tayin ediyorsun, istediğin dümeni çeviriyorsun orada. Bilmiyor muyuz biz bunu? Devleti yönetenler mahkeme kararı olmadan hiç kimseyi suçlu ilan edemeyecekler. Sen hakim misin ya? Ağzını açanı terörist ilan ediyorsun. Soğandan tut patatese kadar, köylüden tut esnafa kadar. Herkes terörist oldu. Hakim misin sen? Yok. Devleti yöneten adam devletin adabına bakacak kardeşim. Bu yetki hakimde. Hakim kararı verse eyvallah. Hülle yoluyla anayasa mahkemesine de diğer mahkemelere de. Asla hakim tayin edilmeyecek. Ona izin vermeyeceğiz. Kişiler farklı düşündü diye sabahın köründe. Kapıları kırılıp insanlar yerlere yatırılıp gözaltına alınmayacak. 21. yüzyılın dünyasında bu mu olur ya? Farklı düşündü diye sabahın köründe evini basacaksınız. Kapısını kıracaksınız. Çocuğu ve kadınları yere yatıracaksınız. Sonra efendim biz yanlışlık yaptık özür dileriz. Yok efendim yok öyle bir şey. Bu CHP'li olduğu için değil. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. AK Partili de MHP'li de HDP'li de İyi Partili de veya partisiz kim olursa olsun. Herkesin düşüncesine saygı göstereceksiniz kardeşim. Farklı düşündü diye bir insanın evi, barkı, çoluk çocuğun yanında bu şekilde tahrip mi edilir? Demokrasiyi getireceğiz seçimle gelen seçimle gidecek kardeşim. Tam anlamıyla seçimle geliyorsa seçimle gidecek. Biz yaptığımız bu uygulamayla tüm Müslüman ülkelere ve bütün mazlum ülke, ülkelere örnek olacağız. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki demokrasiyi görmüş olacak. Helal olsun diyecek. Benzerini biz de yapacağız diyecekler. Can ve mal güvenliğin olduğu yere yabancı sermaye gelir. Şimdi yabancı sermaye geliyor mu? Geliyor. Ne için? Yatırım yapmak için değil. Vurgun vurmak için geliyor. Dünyanın faizini ödüyoruz. Bunları bitireceğiz. Üç. Devlet yönetiminde kesinlikle liyakat olacak. İş ehline verilecek. Bunu yapacağız. Devletin üst düzey kadrolarına eş, dost, yakın, eski milletvekili, eski bakan atanmayacak. Böyle bir rezalet mi olur ya? Akrabam, yakınım, partilimiz, eşimiz, dostumuz, güreşçimiz neymiş? 
Az maaş alıyor, milletvekili emekli aile azalıyor. Yönetim kurulup bir tane yetmez, iki, iki tane yetmez, üç, üç yetmez, dört. Sonra kalkacaksınız diyeceksiniz ki bu ülkede liyakat var. Bunları bitireceğiz. Bu rezaletlere son vereceğiz. Bu rezaletlere. Rüşvet alanlardan büyük elçi olmaz. Ya hırsızdan büyük elçi mi olur ya? Hırsızdan büyük elçi o hırsız adam Türk bayrağını taşıyor. Ya size hiç mi olur yok? Hiçbir şeref yok sizde. Sahte diplomayla banka yönetim kuruluna üye olmaz. Bunları bitireceğiz. Söz söz namus sözü. Bitireceğiz biz bunları. KPSS sınavında. Kardeşim KPSS sınavı. Açılıyor. Puana göre alırsın. Mülakatta eleyeceğiz. Onu da bitireceğiz. Adaleti tam yerine getireceğiz. Gerçeğiyle yerine getireceğiz. Dört. Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlar var. Sermaye piyasası kurumu, merkez bankası, kamu ihale kurumu, bankacılık düzenleme denetleme kurulu bunlar var. Kanunları diyor bağımsız bunlar diyor. Ama müdahale ediliyor. Müdahale olmayacak bu kurumlara. Bu kurumlar iktidarın izlediği ekonomi politikasının gereklerini yerine getirecekler. Büyümeye kilitlenecekler. Fiyat istikrarına kilitlenecekler. Onu yapacaklar. Bakın değerli arkadaşlarım. Erdoğan kendi reform paketini açıklarken şöyle bir cümle kullandı. Fiyat istikrarını bir yana bıraktık. Ne demek bir yani enflasyon artık ne olursa olsun bir yana bıraktık. E ne olacak? Fiyat istikrar komitesi kuracağız. Ya bunlar devleti bilmiyorlar ya. Vallahi bilmiyorlar ya. Kardeşim fiyat istikrarını sağlamakta görevli bir kurum var. Onun adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ve o bankanın kuruluş kanununda dördüncü maddesinde şöyle yazar. Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Sen bankayı bir tarafa atıyorsun bir komite kuracağız. Sen ben beraber bu işi idare edeceğiz diye. Neden? E, Merkez Bankası'nda para kalmadı. 128 milyar dolar gitti. Orada iş bitti. Başka bir dümen çevirecekler. Sordum bir daha sorayım. Cevabını alamadım. Soracağım. Sizler de her gittiğiniz yerde genel başkan bu soruları sordu. 128 milyar dolarla ilgili. Bu satış yani 128 milyar doların satışı hangi yöntemle yapıldı? Cevabını istiyoruz. Bu satış Hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? Üçüncü soru. Dördüncü soru. Bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Beşinci soru. Bu satış işleminin altında kimlerin imzası vardır? Devlet soyuldu ya. Sorunun cevabını bekliyoruz. Beş. Ön göreceğimiz hedeflerden beşincisi. Devleti yönet, yönetenlerin iç borçlanmada işledikleri ilk günah bizim iktidarımız döneminde asla olmayacaktır. Ne demek devleti yönetenlerin işledikleri ilk günah? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kendi vatandaşınızdan Türk lirasıyla değil dolarla borçlanırsanız bunun adı iktisatta ilk günahtır. Ve bunun maliyeti çok ağırdır. Diyorlar ya yerli ve milliyiz diye. Zinhar. ilgileri yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde geçerli bana Türk lirası. Sen kendi vatandaşından Türk lirasıyla değil dolarla borçlanıyorsun. Maliyeti? Maliyeti yüzde doksan arkadaşlar. Devlete maliyeti yüzde doksan. Kimin sırtına? İşte o esnafın sırtına. Kamyon şoförünün sırtına. Apartman görevlisinin sırtına. İşsizin sırtına biniyor. İç borç stoku İç borç stoku döviz cinsinden arkadaşlar 2017 yılında yüzde 32 iken yüzde 39 iken dolarla yüzde 39 iken bugün yüzde 56'ya çıkmış durumda. Kim devlete borç veriyor dolarla? Siz mi veriyorsunuz? Ben mi veriyorum? Esnaf mı veriyor? Kim veriyor? Spekülatif kazanç sağlayanlar. Kur yükseliyor kazanıyor. 
faiz alıyor, kazanıyor. Bu işin zararı sıfır. Karı en az yüzde doksan. Yüzde doksanla Türkiye Cumhuriyeti devleti soyulacak ve biz buna bakacağız. Asla ve asla izin vermeyeceğiz. Asla ve asla. Altı, bir anayasal kurum olan ekonomik ve sosyal konseye işlev kazandıracağız. Ekonomik ve sosyal konsey. Rahmetli Ecevit'in bu ülkeye getirdiği en önemli kurumlardan birisidir. Şimdi bunu kaldırıyorlar. Daha sonra anayasal kurum da çalıştırmıyorlar. Kanunu da bitirdiler. Duruyor orada. İsim olarak anayasada duruyor. Ne diyorlar? Ekonomik koordinasyon kurulu kurulacaktır diyor. E var zaten bu kurul. Haberleri yok ya. Var olan kurum bir daha kurulacak. E olur bir daha kurul. Peki bu kurulda kimler var? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hazine ve Maliye Bakanı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Ticaret Bakanı. Tarım ve Orman Bakanı. Bazı üst düzey memurlar. Sen ben bizim oğlan oturup karar vereceğiz. Esnaf nerede? Çiftçi nerede? Emekli nerede? Sanayici nerede? İşsiz nerede? Sendikalar nerede? Bunların hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Ekonomik Sosyal Konseyi ne demek? Bir tarafta devlet var, ilgili bütün bakanlar. Bir tarafta da sorunlu yaşayanlar var. İşçisi, çiftçisi, emeklisi, memuru, efendim sanayicisi, kobicisi hepsi var. Sorunu yaşayan anlatacak, yaşadığı sorunu bunlar da çözecekler. Yan yana bile gelmiyorlar. Biz getireceğiz. Biz getireceğiz değerli arkadaşlarım. Ecevit'in emanetine böylece sahip çıkacağız. Yedi. Bütçe disiplinini tam sağlayacağız. Bütçe dışında fon ne demek bütçe dışında fon ya? Bunların tamamını Türkiye Varlık Fonu dahil tamamını bütçenin içine koyacağız. Ve bir ayıptan Türkiye'yi kurtaracağız. Duyun umumiyeyi çağrıştıran Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatacağız. Ne demek Borçlar Genel Müdürlüğü ya? İnsan utanır ya böyle bir genel müdürlük kurmak için. Devlet o kadar çok borç aldı ki borçları yönetemiyor. Ayrı bir genel müdürlük kurdu. Osmanlı'nın son dönemindeki Duyun umumiye gibi. Kaldıracağız bunu. Çok parçalı bir yapı olmayacak. Her bütün gelirler orada bütçede olacak. Hepimiz göreceğiz orada. Bakın sanatçılar için fon var. Turizm ve Kültür Bakanlığı bünye. Bilen var mı? Yok. Rakamlar gizli kimse bilmiyor. İnterneti yaygınlaştırmak için evrensel hizmet fonu vardı. Nedir bu fon? Neler yaptı bu fon? Ne kadar para var? Kimse bilmiyor. Kimden alınıyor bu para? Vatandaştan alınıyor. Ama vatandaş bilmiyor. Kasasındaki parayı bilmeyen devlet, devlet olmaz arkadaşlar. Devlet dediğiniz kurum kasasındaki parayı bilecek, alacağı geliri bilecek, yapacağı borçlanmayı bilecek, önceliklerini iyi belirleyecek ve ona göre harcamasını yapacak. Öyle bir noktaya geldi ki 15 Temmuz gazileri, şehit ve gazileri ve Beşiktaş'taki şehit ve gaziler için toplanan paranın bile ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Biz olmasaydık böyle bir tablo hiç görünmeyecekti. 